தமிழகத்தில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது காய்கறி மளிகை பழுது நீக்கும் கடைகள் கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றி திறப்பு தமிழகத்தில் மேலும் இருபதாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி ஒரே நாளில் நானூற்று முப்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழப்பு மாநிலங்களின் பள்ளிக் கல்விக்கான தரவரிசை குறியீடு வெளியீடு தமிழகம் பஞ்சாப் சண்டிகர் மாநிலங்கள் உயரிய இடத்தில் இருப்பதாக மத்திய கல்வி அமைச்சகம் அறிவிப்பு பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் வழங்க கல்வியாளர் குழு பட்டியல் தயாரிப்பு பத்து பேர் கொண்ட குழுவை இன்று அறிவிக்கிறது பள்ளிக் கல்வித்துறை தமிழகத்தில் கருப்பு பூஞ்சை நோயால் இதுவரை எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் பாதிப்பு சிகிச்சைக்காக இரண்டாயிரத்து நானூற்று எழுபது குப்பிகள் ஆம்போடெரிசின் பி மருந்துகள் தமிழகம் வருகை வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு எட்டு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் சென்னையில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும் என வானிலை மையம் தகவல் நாட்டின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு இதுவரை இல்லாத வகையில் நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி அறுபத்தி ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் என்ற உச்சத்தை தொட்டுள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கியின் கவர்னர் சக்தி காந்ததாஸ் தெரிவித்துள்ளார் ரேஷன் பொருட்களை வீடுகளில் விநியோகம் செய்யும் டெல்லி அரசின் திட்டத்திற்கு உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறை எதிர்ப்பு தெரிவித்ததை அடுத்து அத்திட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது மேற்குவங்கத்தில் நடப்பு ஆண்டுக்கான பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வாரிய தேர்வுகளை நடத்துவது குறித்து நிபுணர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி அறிவித்துள்ளார் இந்தியாவிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக நாட்டை விட்டு வெளியேறவில்லை சிகிச்சைக்காக மட்டுமே வெளியேறியதாக பஞ்சாப் வங்கியில் ரூபாய் பதினான்காயிரம் கோடி மோசடி செய்த வைர வியாபாரி மெகுல் சொக்சி தெரிவித்துள்ளார் லட்சத்தீவின் புதிய நிர்வாக அதிகாரி பிரபுல் பட்டேல் அனுமதியை சீர்குலைக்கும் வகையில் செயல்படுவதால் அவரை மாற்ற வேண்டும் என ஓய்வு பெற்ற தொன்னூற்று மூன்று குடிமைப்பணி உயர் அதிகாரிகள் பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர் உலக அளவில் விநியோகிக்கப்பட்ட இருநூறு கோடி டோஸ் தடுப்பூசி மருந்துகளில் பெரும் பங்கை இந்தியா அமெரிக்கா சீனா ஆகிய மூன்று நாடுகள் பெற்றுள்ளதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது ஐக்கிய நாடுகள் அமைதிப்படைக்கு இந்தியா சார்பில் இலவசமாக இரண்டு லட்சம் டோஸ் தடுப்பூசி மருந்து வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்திய பிரதமர் மோடிக்கும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கும் தங்களுக்கு இடையேயான எல்லை பிரச்சினையை தீர்க்கும் திறன் உள்ளது என ரஷ்ய அதிபர் விளாதிமிர் புதின் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் பெய்து வரும் கனமழைக்கு இதுவரை பதினான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இரண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கடும் பாதிப்படைந்துள்ளனர் இந்தியாவுக்கு எதிராக எல்லையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த தனது படை வீரர்களில் தொன்னூறு சதவீதம் பேரை கடும் குளிரை முன்னிட்டு சீனா சுழற்சி முறையில் மாற்றியுள்ளது தமிழகத்தில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது இந்நிலையில் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி காய்கறி கடைகள் மளிகை கடைகள் பழுது நீக்கும் கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன அரசு அலுவலகங்கள் முப்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் இயங்குகின்றன சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களில் டோக்கன்கள் விநியோகிக்கப்பட்டு பத்திரப்பதிவு நடைபெறுகிறது மீன் சந்தைகள் இறைச்சி கூடங்கள் மொத்த விற்பனைக்காக மட்டும் செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது 
கோவை நீலகிரி திருப்பூர் ஈரோடு சேலம் கரூர் நாமக்கல் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் மயிலாடுதுறை ஆகிய பதினோரு மாவட்டங்களில் சில அத்தியாவசிய செயல்பாடுகளுக்கு மட்டும் கட்டுப்பாடுகளுடன் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இ பதிவு பெற்று கார்களில் மூன்று பேரும் ஆட்டோக்களில் இரண்டு பேரும் பயணம் செய்கின்றனர் தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் இருபதாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரு லட்சத்து அறுபத்து மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொண்டதில் இந்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதிவாகியுள்ளது அதிகபட்சமாக கோவையில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேரும் சென்னையில் ஆயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்து நான்கு பேரும் ஈரோட்டில் ஆயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேரும் சேலத்தில் ஆயிரத்து எழுபத்தி ஒரு பேரும் திருப்பூரில் ஆயிரத்து அறுபத்தி எட்டு பேரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் அரசு மருத்துவமனைகளில் இருநூற்று அறுபத்தி எட்டு பேரும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் நூற்று அறுபத்தி ஆறு பேரும் என நானூற்று முப்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து முப்பத்து மூன்றாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஒரு பேர் நேற்று டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டனர் சிகிச்சையில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்து நான்காயிரத்து இருநூற்று எண்பத்து ஒன்பது பேர் உள்ளனர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் கல்வியாண்டிலிருந்து மாநிலங்களின் பள்ளிக் கல்விக்கான தரவரிசை குறியீட்டை ஒவ்வொரு ஆண்டும் மத்திய கல்வி அமைச்சகம் வெளியிட்டு வருகிறது அதன்படி தற்போது மூன்றாவது முறையாக இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டுக்கான தரவரிசை குறியீட்டை மத்திய கல்வி அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் வெளியிட்டுள்ளார் அதில் தமிழ்நாடு பஞ்சாப் சண்டிகர் அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் அதிக புள்ளிகளை பெற்று தரவரிசை பட்டியலில் உயரிய இடத்தில் இருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் மாநிலங்களின் செயல்பாடு அடிப்படையில் தரவரிசை ஏ ஏ பிளஸ் ஏ டபுள் பிளஸ் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன அந்த அடிப்படையில் தமிழ்நாடு சண்டிகர் உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் செயல்பாட்டிற்கு ஏ டபுள் பிளஸ் என்ற தர குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி மணிப்பூர் அருணாச்சல பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் கடந்த ஆண்டை விட தரவரிசை குறியீட்டில் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா பரவல் காரணமாக மத்திய அரசு சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு நடக்க இருந்த பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை ரத்து செய்தது இதைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு உள்பட பல்வேறு மாநிலங்களும் இதே காரணத்துக்காக பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளை ரத்து செய்துள்ளன பிளஸ் டூ மாணவர்கள் அடுத்து உயர் படிப்புகளில் சேருவதற்கு வசதியாக விரைவில் மதிப்பெண் பட்டியல் வழங்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் வழங்கும் போது எவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு தரப்பினரும் தங்களது கருத்துக்களை வெளியிட்டு வருகிறார்கள் இவற்றை ஆய்வு செய்து இறுதி முடிவு எடுக்க தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை முதன்மை செயலாளர் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட உள்ளது அந்த குழுவில் உயர் கல்வித்துறை செயலாளர் சென்னை பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் மற்றும் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் கல்வியாளர்கள் இடம்பெறுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மொத்தம் ஏழு முதல் பத்து பேர் கொண்ட குழுவாக இது அமைக்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த குழுவை தேர்வு செய்வதற்கான பட்டியல் தயாரிக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது அதன் பிறகு பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் வழங்குவதற்கான குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட உள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனாவின் இரண்டாம் அலையை தொடர்ந்து கருப்பு பூஞ்சை தொற்று பாதிப்பும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தவர்கள் ஸ்டீராய்டு எடுத்துக் கொண்டவர்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருப்பவர்கள் சர்க்கரை நோயாளிகளை இந்த நோய் தாக்கி வருவதாக மருத்துவத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கருப்பு பூஞ்சை நோயால் தமிழகத்தில் இதுவரை எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பில் கருப்பு பூஞ்சை சிகிச்சைக்காக மத்திய அரசிடமிருந்து இதுவரை இரண்டாயிரத்து நானூற்று எழுபது குப்பிகள் ஆம்போடரிசன் பி மருந்துகள் தமிழகம் வந்துள்ளதாகவும் நோய் பாதிப்பு காரணமாக ஆம்போடரிசன் பி மருந்துக்கான தேவை அதிகரித்து உள்ளதால் தமிழக அரசு சார்பில் கூடுதலாக முப்பதாயிரம் மருந்துகளை ஒதுக்கீடு செய்ய சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதுரையில் கருப்பு பூஞ்சை நோய்க்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த கொரோனா நோயாளி ஒருவர் உயிரிழந்தார் போடி நாயக்கனூரை சேர்ந்த முப்பத்தெட்டு வயது பெண் ஜெயந்தி மே பத்தொன்பதாம் தேதி கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார் மே முப்பத்தி ஓராம் தேதி அன்று அவருக்கு பக்கவாதம் ஏற்பட்டு வலதுபுற பாகங்கள் செயல் இழந்தன ஜூன் ஒன்றாம் தேதி மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை மாவட்டம் அண்ணா பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் 
அங்கு அவருக்கு கருப்பு பூஞ்சை நோய் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது அதே நேரம் தொற்று மூளைக்குள் பரவியதால் அவருக்கு மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார் கட்டுப்பாடு இல்லாத சர்க்கரை வியாதி மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் காரணமாகவே இந்த பெண்ணிற்கு கருப்பு பூஞ்சை நோய் தாக்கியதாக அவருக்கு சிகிச்சை அளித்த தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தடுப்பூசி குறித்து எந்த நிறுவனமும் இதுவரை ஒப்பந்த புள்ளியை எடுக்க முன்வரவில்லை என மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் எட்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் தடுப்பூசி திட்டத்தை விரைவுபடுத்த உலகளாவிய டெண்டர் மூலம் தடுப்பூசி கொள்முதல் செய்ய தமிழக அரசு முடிவெடுத்து உலகளாவிய டெண்டரை கோரியிருந்தது இதன் மூலம் ஐந்து கோடி தடுப்பூசிகள் கொள்முதல் செய்ய டெண்டர் விடப்பட்டது தமிழகத்தில் தடுப்பூசி தேவை அதிகம் இருப்பதால் உலக அளவில் கொள்முதல் செய்ய தமிழக அரசு முடிவெடுத்தது அதன்படி ஐந்து கோடி தடுப்பூசிகளுக்காக இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்த புள்ளிகள் கோரப்பட்டன ஆனால் இதுவரை எந்த நிறுவனமும் ஒப்பந்த புள்ளியை எடுக்க முன்வரவில்லை எனவும் எந்த நிறுவனமும் டெண்டரை பெற முன்வராததற்கு மத்திய அரசை குறை கூற முடியாது எனவும் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு இடி மின்னலுடன் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வட தமிழகத்தின் கடலோர பகுதி வரை நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக சேலம் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி திருப்பத்தூர் வேலூர் ராணிப்பேட்டை திருவண்ணாமலை திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும் வட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழையும் தென் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும் எனவும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடனும் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழையும் பெய்யும் எனவும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி இருக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேரள கடலோர பகுதிகள் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என வானிலை மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது ஒடிசா மாநிலம் ரூர்கேலாவில் இருந்து ஆறு டேங்கர் லாரிகளில் தொன்னூறு மெட்ரிக் டன் திரவ மருத்துவ ஆக்சிஜன் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது மதுரை கூடல் நகர் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்த ஆக்சிஜன் டேங்கர்கள் சாலை மார்க்கமாக ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் தென் தமிழகத்தின் பல்வேறு அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு விரைவாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது கேரளாவில் மூணாறில் தமிழ் வழி கல்வி பயிலும் மாணவ மாணவியர் ஆன்லைன் கல்வி கற்க அலைவரிசை கிடைக்காமல் தவித்து வருகின்றனர் இந்த பகுதி மாணவ மாணவியர் தங்கள் வீடுகளிலிருந்து பல கிலோமீட்டர் தூரம் தங்கள் மொபைல் போனின் சிக்னலுக்காக அலைய வேண்டியுள்ளது மலைகள் புடை சூழ இருக்கும் தேயிலை எஸ்டேட் பகுதிகளில் பி எஸ் என் எல் நிறுவனத்தின் தொலைத்தொடர்பு வசதி மட்டும் உள்ளது இந்த சிக்னல் பிரச்சினை குறித்து அப்பகுதி மக்கள் உள்ளாட்சி மன்ற மக்கள் பிரதிநிதிகள் பல்வேறு புகார்கள் அளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இதுகுறித்து தேவிகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வழக்கறிஞர் ராஜாவிடம் கேட்டபோது மாணவ மாணவியரின் நிலை உணர்ந்து மூணாறை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மொபைல் போன் அலைக்கற்றையின் வீரியத்தை அதிகரிப்பது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இப்போ நான் செகண்ட் இயர் போகிறதுனால எனக்கு வந்து இப்போ ஜூனில் ஒன்றாம் தேதி நேரத்துலேருந்து எங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் வரைஞ்சிட்டாங்க ஆனால் எங்களால் இங்கே படிக்க முடியல சும்மா ஒரு கால் பண்ணி கூட பேச முடியாது சட்டமன்ற உறுப்பினரின் வாக்குறுதிகள் தமிழ் வழி கல்வி மாணவ மாணவிகளின் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு ஒளியேற்றுமா இந்த வருங்கால தூண்கள் வனங்களுக்குள் அலைக்கழிக்கப்படுவதற்கு முடிவுக்கு வருமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் அடுத்த மண்ணப்பாடி கிராமத்தில் உள்ள ஏரியில் மீன்பிடி திருவிழா நடைபெற்றது இந்த திருவிழாவில் மண்ணப்பாடி படுகலாநத்தம் ஏ சித்தர் எடையூர் கொடுக்கூர் தொரவலூர் உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் கலந்து கொண்டு ஏரியில் மீன்பிடித்தனர் இந்நிலையில் தனி மனித இடைவெளி இன்றியும் முகக்கவசம் அணியாமலும் மீன்பிடிப்பதால் பத்து கிராமங்களில் தொற்று நோய் வேகமாக பரவும் அபாயம் உள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் திருப்பூரில் தாய் ஏற்கனவே இறந்த நிலையில் தந்தையும் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்ததால் இரு சிறுவர்கள் தவித்து வருகின்றனர் தாராபுரம் கொண்டரசப்பாளையம் கே கே நகர் பகுதியில் வசித்து வந்தவர் குமார் கார் ஓட்டுநரான இவருக்கு பதிமூன்று வயதில் தரணேஷ் பத்து வயதில் ரித்விக் என இரு மகன்கள் உள்ளனர் 
இவரது மனைவி கார்த்திகா சில ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்த நிலையில் பத்து நாட்களுக்கு முன்பு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட செந்தில்குமார் பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இதன் காரணமாக பாட்டியுடன் வசிக்கும் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவன் தரணீஷ் ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவன் ரித்விக் ஆகிய இருவரின் படிப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்த குடும்பத்திற்கு மத்திய மாநில அரசுகள் நிவாரணத் தொகை வழங்கும் நிலையில் அந்த நிவாரணத் தொகை தங்களுக்கு கிடைக்க அதிகாரிகள் ஆவணம் செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே வாய்மேடு உடைய தேவன்காடு பகுதியில் குப்புசாமி என்பவரின் மகன் கோபி என்பவர் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விபத்தில் உயிரிழந்த அதிர்ச்சியில் மனைவி மற்றும் இரு குழந்தைகள் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் ஊரடங்கால் வேலை இல்லாத காரணத்தால் உணவுக்கு சிரமப்பட்டு வந்த இவர்களை பற்றி செய்தி வெளியானது இதையடுத்து வேதாரண்யம் உதவும் கரங்கள் அறக்கட்டளை சார்பில் பதினைந்து நாட்களுக்கு தேவையான அரிசி காய்கறி மளிகை சாமான்கள் போன்றவை வழங்கப்பட்டன மேலும் வாய்மேடு பகுதியைச் சேர்ந்த ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட பத்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் அரிசி காய்கறி மளிகை சாமான்கள் போன்றவை வழங்கப்பட்டன உணவு பஞ்சம் வரும்பொழுதெல்லாம் கப்பை குழங்கு பயிர் உயிர் கொடுக்கும் பயிராக உள்ளது தற்பொழுது நடைபெற்று வரும் ஊரடங்கு காலத்திற்கென்று தற்சார்பு வாழ்விற்காக கப்பை குழங்கு பயிர்களை திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் விவசாயிகள் விளைவித்து வருகின்றனர் புலியூர் பகுதியில் உள்ள வெப்பமண்டல பகுதிகளில் கப்பை குழங்கு விவசாயம் செய்து உள்ளூர் காய்கறி சந்தைகளில் நேரடியாக விற்பனை செய்து வருவதால் ஓரளவு வருமானம் கிடைப்பதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் உசிலம்பட்டி அருகே ஊரடங்கால் போதிய விற்பனை இல்லாமல் நூறு கிலோ பூக்களை சாலையோரத்தில் கொட்டிய சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி பகுதியில் அதிகப்படியாக மல்லிகை சம்பங்கி செவ்வந்தி உள்ளிட்ட பூக்களை விவசாயிகள் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் ஊரடங்கிற்கு முன்பு வரை சம்பங்கி பூக்களின் விலை கிலோ ஐம்பது முதல் நூறு ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில் பிறகு விலை கடுமையாக சரிந்து கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு மட்டுமே விற்பனையானதாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் பூக்களை விற்பனை செய்ய முடியாமல் ஒரு விவசாயி உசிலம்பட்டி பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவர் கல்லூரி அருகில் நூறு கிலோ சம்பங்கி பூக்களை சாலையோரம் கொட்டி சென்றுள்ளார் உசிலம்பட்டி பகுதிகள் நறுமண தொழிற்சாலை மற்றும் குளிர்சாதன கிடங்கு அமைக்க வேண்டும் என பூ விவசாயிகள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் பகுதியைச் சேர்ந்த சுரேஷ் என்பவர் தன்னுடைய இரண்டு ஏக்கர் நிலத்தில் ரோஜா பூ மற்றும் அரளிப்பூ ஆகியவற்றை பயிரிட்டு தினந்தோறும் சந்தையில் விற்பனை செய்து வந்தார் இந்நிலையில் முழு ஊரடங்கு காரணமாக பேருந்து போக்குவரத்து இல்லாததால் பூ விற்பனை நடைபெறவில்லை விலையும் குறைந்ததால் தன்னுடைய நிலத்தில் பயிரிட்டு இருந்த பூச்செடிகளை டிராக்டர் மூலம் அழித்து அதனை மாடுக்கு உணவாக அளித்தார் நாகை மாவட்டத்தில் கொரோனா பரவலை கட்டுக்குள் கொண்டுவர ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் ஆட்சியர் பிரவீன் நாயர் எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அமைச்சர் மெய்யநாதன் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த ஏழு லட்சம் பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்ய குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் இரண்டு லட்சம் வீடுகளுக்கு நேரடியாக சென்று மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ள உள்ளதாகவும் கூறினார் தமிழகத்தில் கத்தோலிக்க திருச்சபையில் தீண்டாமை அரசியலால் தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களை ஆயர்களாக நியமிக்க சாதிக தீண்டாமை பாகுபாடு காட்டுவதாக தூத்துக்குடியில் தலித் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ அமைப்பினர் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து தென்னிந்திய தலித் கூட்டமைப்பின் தூத்துக்குடி மாவட்ட தலைவர் யூஜின் தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் சேலம் மறை மாவட்டத்தில் உள்ள கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களில் அறுபத்தைந்து சதவீதத்திற்கும் மேல் பெருவாரியாக தலித் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் உள்ளனர் என்றும் அவ்வாறு இருக்க விகிதாச்சார அடிப்படையில் பார்க்கும்போது அங்கு ஒரு தலித் சமூகத்தைச் சார்ந்தவரைத்தான் ஆயராக நியமிக்க வேண்டும் என்றும் ஆனால் வேறு சமூகத்தை சார்ந்த ஒருவர் ஆயராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் முப்பத்தைந்து லட்சம் தலித் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களின் விகித ாச்சாரத்தை கணக்கில் கொண்டு பார்க்கும்போது மொத்தம் உள்ள பதினெட்டு ஆயர்களில் பனிரண்டு ஆயர்களை தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களை நியமனம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று கூறினார் ஆனால் செங்கல்பட்டு மறை மாவட்டம் ஒன்றில் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு தலித் ஆயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் எனவும் மேலும் தமிழகத்தில் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ திருச்சபையில் கடைபிடிக்கப்படும் தலித் தீண்டாமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் வீடுகளில் கருப்பு கொடியேற்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் 
இது தொடரும் பட்சத்தில் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை நடத்த உள்ளோம் எனவும் தெரிவித்தார் கேரளாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டதில் பதினான்காயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் இருநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் மொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இருபத்தி ஓராயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தற்பொழுது ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அடுத்த ஆதனூர் கிராமத்தில் போதிய மழை இல்லாமல் விவசாயம் பொய்த்து குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு கிராம மக்கள் பெரும் பாதிப்படைந்துள்ளனர் இந்நிலையில் கிராம மக்கள் ஒன்றிணைந்து மழை வேண்டி ஏரிக்கரையில் உள்ள செல்லியம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்தனர் பின்னர் களி மற்றும் கருவாடு குழம்பு வைத்து படையில் இட்டு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் ஒப்பாரி வைத்து மழை வேண்டி வினோத வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கடந்த ஒன்றாம் தேதி கொரோனா பாதிப்பு தொள்ளாயிரத்து பதினான்காக இருந்த நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகம் நோய் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது இந்நிலையில் படிப்படியாக குறைந்த தொற்று பாதிப்பு கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அறுநூற்று எட்டு பேருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டது பாதிப்பு எண்ணிக்கையை விட குணமடையும் நபர்கள் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்துள்ளது ஏழாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர் இது வரும் நாட்களில் மேலும் குறைய வாய்ப்புள்ளதாகவும் இதனால் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் படுக்கைகள் காலியாகி வருவதாகவும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி நான்குமுனை சந்திப்பு சாலையில் கடந்த இரு தினங்களாக உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு நடக்க முடியாமல் உடலில் காயங்களுடன் முதியவர் ஒருவர் படுத்து கிடந்து விழார் இவரை செஞ்சியை சேர்ந்த அர்பத் கலில் மற்றும் அவ்வழியாக சென்ற ஜெகநாதன் சேர்ந்து குளிக்க வைத்து புத்தாடை அணிவித்து உணவு கொடுத்தனர் பின்னர் முதியவரை முண்டியம்பாக்கம் தலைமை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு நடுக்கடை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் முகமது எகியா இவர் துபாயில் மலர் வணிகம் செய்து வந்தார் இந்நிலையில் தஞ்சை மாவட்டத்தில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படாமல் இருக்க ஆட்சியர் கோவிந்தராவின் அனுமதியுடன் ஸ்லோவேனியா நாட்டில் ஆக்சிஜன் வடிவமைக்கும் நிறுவனத்திடம் ஒரு கோடி ரூபாயை வழங்கி தஞ்சை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு ஆக்சிஜன் ஆலை அமைத்து தரும் பணியை மேற்கொண்டுள்ளார் தருமபுரி மாவட்டம் பெண்ணாகரம் அருகே உள்ள சாலை குள்ளாத்திரம்பட்டியைச் சேர்ந்த மணிமேகலை பெருமாள் தம்பதியின் மகன் மோனிஷ் டாக்குல் இரண்டாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் இந்நிலையில் தனது பிறந்த நாளன்று தான் ஆசைப்பட்ட ரிமோட் காரை வாங்க சேமித்து வைத்திருந்த மூவாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயை முதல்வரின் கொரோனா நிவாரண நீதிக்கு வழங்கியுள்ளார் மயிலாடுதுறை கஸ்தூரிபாய் தெருவைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற காவல் உதவி ஆய்வாளரான மதன் மோகன் தனது வீட்டு வாசலில் இறந்த தனது மனைவி மற்றும் தாயார் நினைவாக கடந்த ஆண்டு கோவில் கட்டியுள்ளார் அவர்களின் நினைவாக ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரம் இழந்த பொதுமக்களுக்கு உதவி செய்யும் வகையில் அரிசி காய்கறிகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பை நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு வழங்கினார் முழு ஊரடங்கில் தேனியில் வேன் உள்ளிட்ட பெரிய ரக சுற்றுலா வாகனங்கள் செல்வதற்கு இ பாஸ் நடைமுறையில் அரசு அனுமதிக்காததால் சுற்றுலா வாகன ஓட்டிகள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கின்றனர் கடந்த ஆண்டைப் போல இந்த ஆண்டும் நோய் தொற்றின் பொது முடக்கத்தால் சாலை வரியை முழுமையாக செலுத்த வேண்டிய நிலை உள்ளதால் அரசு தங்களின் பெரிய ரக சுற்றுலா வாகனங்களுக்கு இ பாஸ் நடைமுறையில் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் குமரியில் குற்றாலம் என்று அழைக்கப்படும் திருப்பரப்பு அருவியில் ஆர்ப்பரித்து கொட்டும் தண்ணீரைக்கான சுற்றுலா பயணிகள் இல்லாமல் களை இழந்துள்ளது குமரி மாவட்டத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக பேச்சிப்பாறை சிற்றார் ஒன்று மற்றும் இரண்டு அணைகளில் இருந்து உபரி நீர் வெளியேற்றம் செய்ய துவங்கியுள்ளது இந்த உபரி நீர் கோதையார் மற்றும் சிற்றார் வழியாக பாய்ந்து திருப்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சி வழியாக மூவாற்றுமுகம் பகுதியில் வந்து தாமிரபரணி ஆற்றில் கலந்து தேங்காய் பட்டணம் கடலில் கலக்கிறது 
இந்நிலையில் இந்த மூன்று அணைகளில் இருந்து வரும் தண்ணீர் குமரியின் குற்றாலம் என்று அழைக்கப்படும் திருப்பரப்பு அருவியில் பெருக்கெடுத்து கொட்டுவதால் அருவியே வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது இதுபோல் அருவியின் மேல் பகுதியில் உள்ள தடுப்பணையில் தண்ணீர் நிரம்பி தடுப்பணையின் கீழ்ப்பகுதி வழியாக நிரம்பி ஓடுகிறது ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளால் இந்த கண்கொள்ளா காட்சியை காண சுற்றுலா பயணிகள் யாரும் இல்லை என்பதே நிதர்சனம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்துக்குளம் எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் தனது அலுவலகத்தை அரசு மருத்துவமனையாக மாற்றியுள்ளார் தினமும் காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை செயல்படும் இந்த மருத்துவமனையில் ஒரு மருத்துவர் இரு செவிலியர் பணியில் இருப்பார்கள் எனவும் சளி பரிசோதனை தடுப்பூசி போடுவது சர்க்கரை உயர் ரத்த அழுத்த பரிசோதனைகள் செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியைச் சேர்ந்த நிலோபர் கபில் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் இவர் அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக நூற்றி எட்டு பேரிடம் ஆறு கோடி ரூபாய் வரை வாங்கி மோசடி செய்ததாக அவரது உதவியாளர் பிரகாசம் சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் செய்தார் இதையடுத்து இந்த குற்ற சம்பவத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவருக்கும் சம்மன் வழங்கப்பட்டு இதுவரை முன்னாள் அமைச்சர் நிலோபர் கபில் விசாரணை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தொடர்ந்து பலரிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன நாகை அடுத்துள்ள நம்பியார் நகர் மீனவ கிராமத்தில் தன்னிறைவு திட்டத்தின் கீழ் அக்கிராம மீனவர்களின் பங்களிப்போடு சிறு மீன்பிடி துறைமுக கட்டுமான பணிகள் முப்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் தொடங்கப்பட்டது பணிகள் மெத்தன போக்கில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் அந்த கிராமத்தில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது மீனவர்களின் கோரிக்கைகளை கேட்டிருந்த அமைச்சர் சிறப்பு ஆணையிட்டு பணிகளை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி தேர்மேல வீதியில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நெருங்கிய வீடுகள் குடியிருப்புகள் வளாகங்கள் அமைந்துள்ளன இந்த குடியிருப்புகளுக்கு நடுவே தனியார் மருத்துவர்கள் இணைந்து தங்களது நோயாளிகளுக்கான கொரோனா சிகிச்சை மையத்தை அமைத்துள்ளனர் இதனை அறிந்த அப்பகுதி மக்கள் தங்கள் பகுதியில் கொரோனா சிகிச்சை மையம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் அதனை அனுமதிக்கக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்தியும் சீர்காழி நகராட்சி ஆணையரிடம் கோரிக்கை மனுவை அளித்தனர் தற்பொழுது கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலை நாட்டையே அச்சுறுத்தி வரும் நிலையில் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாகவும் ஊடகங்கள் வாயிலாகவும் பலரும் தங்களது பங்களிப்புகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் குருபரப்பள்ளி காவல் நிலையத்தில் பணிபுரிந்து வரும் வெங்கடாச்சலம் என்ற காவலர் கொரோனா குறித்து வெளியிட்டுள்ள விழிப்புணர்வு வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி உள்ளது தஞ்சை மாவட்டத்தில் திருவையாறு திருக்காட்டுப்பள்ளி பகுதிகளில் சுமார் இருபதாயிரம் ஏக்கரில் வெற்றிலை சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது ஏக்கருக்கு பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் வரை செலவு செய்யப்பட்டு கொடிக்கால் வளர்க்கப்பட்டுள்ளது தற்போது கொரோனா முழு ஊரடங்கு என்பதால் திருமணம் கோவில் விழாக்கள் நடைபெறாததால் வெற்றிலை வியாபாரம் முடங்கி போயுள்ளது இதனால் கொடிக்கால்களில் வெற்றிலை பறிக்கப்படாமல் அழுகி கருகி வருகிறது இதனால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் தென்காசி மாவட்டம் வடக்குப்புதூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தின் மருத்துவர் ராம்குமார் கலிங்கப்பட்டியைச் சேர்ந்த மருத்துவர் சுந்தர்ராஜன் சங்கரன் கோவில் மருத்துவமனையில் பணியாற்றும் கார்த்திக் ராஜா மற்றும் மருந்து விற்பனை பிரதிநிதி முத்து கணேஷ் ஆகியோர் கடையம் நோக்கி காரில் சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலை ஓரத்தில் இருந்த மரத்தின் மீது மோதியதில் சம்பவ இடத்திலேயே மருத்துவர்கள் சுந்தரராஜன் ராம்குமார் ஆகியோர் உயிரிழந்தனர் படுகாயமடைந்த கார்த்திக் முத்து கணேஷ் ஆகியோர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் பூக்கார தெருவைச் சேர்ந்த கார்த்திக் என்பவர் ஒரு கொலை வழக்கு தொடர்பாக சிறை தண்டனை அனுபவித்து வந்தார் அண்மையில் வெளியே வந்த நிலையில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கார்த்திக்கை சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்து தப்பி ஓடினர் இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் தப்பி ஓடிய ஆறு பேர் கொண்ட கும்பலை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் தாராமங்கலத்தில் ஒன்பது வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கல்லால் தாக்கி கொலை செய்த இளைஞர் தனபாலை போலீசார் கைது செய்து சேலம் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர் இந்த நிலையில் அவர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியருக்கு போலீஸ் அதிகாரிகள் பரிந்துரை செய்தனர் 
இதைத் தொடர்ந்து தனப்பாலை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் கார்மேகம் உத்தரவிட்டார் இதற்கான உத்தரவு நகலை சிறையில் உள்ள தனப்பாலிடம் தாரமங்கலம் போலீசார் வழங்கினர் சேலம் பணமருத்தப்பட்டி அருகே குள்ளப்ப நாயக்கனூர் பகுதியில் வசித்து வரும் பழனிசாமி என்பவர் குடும்பத்தினருடன் வீட்டில் தொலைக்காட்சி பார்த்துக் கொண்டிருந்த போது முகமூடி அணிந்த இரண்டு கொள்ளையர்கள் பட்டா கத்திகளுடன் வீட்டுக்குள் புகுந்துள்ளனர் நகை பணத்தை கொள்ளையடிக்க முயன்ற அவர்களை தடுத்த போது பழனிசாமியை அவர்கள் கத்தியால் வெட்டியுள்ளனர் இந்த சப்தத்தை கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் வந்தவுடன் கொள்ளையர்கள் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அருகே போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் இருந்து வந்த சரக்கு வாகனத்தை சோதனையிட்ட போது அதில் தண்ணீர் கேன்களுக்கு இடையே மறைத்து வைத்த மது பாக்கெட்டுகள் கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்து அறுநூற்று எழுபத்தைந்து பாக்கெட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனர் கடத்தி வந்த மது பாக்கெட்டுகளின் மதிப்பு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாய் என கூறப்படுகிறது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே உள்ள வானக்கண்காட்டில் சந்திரமோகன் என்பவர் தனது வீட்டருகே சாராயம் காய்ச்சுவதாக வடகாடு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அங்கு சென்ற போலீசார் சந்திரமோகன் வீட்டருகே இருந்த எண்ணூறு லிட்டர் சாராய ஊரல்களை அளித்தனர் தொடர்ந்து போலீசார் அங்கிருந்த ஐந்து லிட்டர் எரிசாராயம் மற்றும் சாராயம் காய்ச்ச பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர் சந்திரமோகனை கைது செய்த போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் மதுரை எஸ் எஸ் காலனி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பொன்மேனி பகுதியில் போலீசார் சோதனை செய்தனர் அப்போது கள்ளத்தனமாக மது விற்பனை செய்து வந்த பிரபு என்பவர் மது பாட்டில்களுடன் பிடிப்பட்டார் இவரிடம் இருந்து எழுபத்தி எட்டு மது பாட்டில்களை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்து தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வட்ட வழங்கல் அலுவலர் காமராஜ் தலைமையில் கண்காணிப்பு குழுவினர் அரியலூர் மாவட்டம் ஆண்டிமடம் பகுதியில் உள்ள ஒரு பெட்ரோல் வங்கியில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது விற்பனையாளர் ஒருவருக்கு இருபது லிட்டர் கேனில் பெட்ரோல் விநியோகித்துக் கொண்டிருந்தார் இதுகுறித்து பெட்ரோல் வாங்க வந்தவரிடம் விசாரித்த போது அவர் விற்பனைக்காக வாங்கி செல்வதாக கூறியுள்ளார் இதையடுத்து அந்த பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர்கள் விதிமுறைகளை மீறி விற்பனை செய்ததால் பெட்ரோல் பங்கிற்கு ஆண்டிமடம் வட்ட வழங்கல் அலுவலர் காமராஜ் பூட்டு போட்டு உடையார்பாளையம் வருவாய் கோட்டாட்சியரிடம் சாவியை ஒப்படைத்தார் திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை செம்பவனக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தர்மராஜ் அவரது மகன் விமல்குமார் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது முத்துப்பேட்டை போலீசார் தேவையின்றி வெளியே சுற்றியதாக கூறி இருசக்கர வாகனத்தை பறிமுதல் செய்தனர் இதனால் தர்மராஜும் அவரது மனைவியும் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று இருசக்கர வாகனத்தை விடுவிக்குமாறு கேட்டுள்ளனர் அப்போது காவல் நிலையத்திலேயே தர்மராஜ் மயங்கி விழுந்துள்ளார் இதையடுத்து எதிரே உள்ள மருத்துவமனையில் அவரை சிகிச்சைக்காக சேர்த்த நிலையில் அவர் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சுமார் முன்னூற்றி இருபது பயனாளிகளுக்கு ஆறு கோடியே தொன்னூறு லட்சம் ரூபாய் நலத்திட்ட உதவிகள் அரசு சார்பில் வழங்கப்பட்டது இதில் வீட்டுமனை பட்டாக்கள் முதியோர் ஓய்வூதிய திட்டம் சமூக நலத்துறை சார்பில் வழங்கக்கூடிய திட்டங்கள் வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை சார்பில் உள்ள பயனாளிகளுக்கு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி வழங்கினார் விருதுநகர் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு அருகே கவச உடை மற்றும் மருத்துவ கழிவுகள் கொட்டப்படுவதால் நோய் தொற்று பரவுவதாக பல்வேறு புகார்கள் எழுந்தன இந்நிலையில் மருத்துவமனை நிர்வாகம் ஜே சிபி இயந்திரம் மூலம் மருத்துவ கழிவுகளை உடனடியாக அகற்றினர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி எம்எல்ஏ அலுவலக வளாகத்தில் ஊரடங்கால் வறுமையில் இருக்கும் திருநங்கைகளுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் ஆரணி எம்எல்ஏ சேவூர் எஸ் ராமச்சந்திரன் கலந்து கொண்டு சுமார் ஐம்பது திருநங்கைகளுக்கு தலா பத்து கிலோ அரிசி காய்கறிகள் அடங்கிய தொகுப்பு மற்றும் ஐநூறு ரூபாய் ஆகியவற்றை நிவாரணமாக வழங்கினார் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள கொக்கா காடு பகுதியை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் ஆய்வு செய்தார் தொடர்ந்து செம்பாலா பகுதியில் தேயிலை தோட்ட பணியாளர்களுக்கான சிறப்பு தடுப்பூசி போடும் முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அங்கு சென்ற அமைச்சர் தடுப்பூசி முகாமை தொடங்கி வைத்தார்
உசிலம்பட்டி அருகே ஊரடங்கால் போதிய விற்பனை இல்லாமல் நூறு கிலோ பூக்களை சாலையோரத்தில் கொட்டிய சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி பகுதியில் அதிகப்படியாக மல்லிகை சம்பங்கி செவ்வந்தி உள்ளிட்ட பூக்களை விவசாயிகள் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் ஊரடங்கிற்கு முன்பு வரை சம்பங்கி பூக்களின் விலை கிலோ ஐம்பது முதல் நூறு ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில் பிறகு விலை கடுமையாக சரிந்து கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு மட்டுமே விற்பனையானதாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் பூக்களை விற்பனை செய்ய முடியாமல் ஒரு விவசாயி உசிலம்பட்டி பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவர் கல்லூரி அருகில் நூறு கிலோ சம்பங்கி பூக்களை சாலையோரம் கொட்டிச் சென்றுள்ளார் உசிலம்பட்டி பகுதிகள் நறுமண தொழிற்சாலை மற்றும் குளிர்சாதன கிடங்கு அமைக்க வேண்டும் என பூ விவசாயிகள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர் மதுரை ஆரப்பாளையம் பகுதியில் கூலி வேலை பார்க்கும் குடும்பத்தினர் தூய்மை பணியாளர்கள் குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர் இந்த பகுதியில் வசிக்கும் மூவாயிரத்து நானூற்று ஐம்பது குடும்பத்தினருக்கு ஹெரிட்டேஜ் பவுண்டேஷன் என்ற தனியார் தன்னார்வ அமைப்பு சார்பில் ஒரு வாரத்திற்கு தேவையான அரிசி காய்கறி மற்றும் மளிகை பொருட்களை வழங்கியுள்ளனர் இவர்களின் முயற்சி மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆவின் பாலகங்களில் பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது ஆவின் பாலின் விற்பனை எவ்வாறு உள்ளது என்பது குறித்தும் மற்ற பொருட்களின் விற்பனை குறித்தும் பணியாளர்களிடம் கேட்டறிந்தார் இதையடுத்து நடமாடும் ஆவின் பால் வாகனங்களை அமைச்சர் பார்வையிட்டார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் வேப்பமட்டு குடியிருப்பு பகுதியில் அரிய வகை ஆந்தை ஒன்று கீழே விழுந்து கிடந்துள்ளது பறக்க முடியாமல் தட்டு தடுமாறிய நிலையில் கிடந்த அந்த ஆந்தையை மீட்ட சமூக ஆர்வலர் பாலமுருகன் என்பவர் வனத்துறைக்கு தகவல் அளித்தார் இதையடுத்து ஆந்தைக்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்டது இது ஆஸ்திரேலிய நாட்டு அரிய வகை ஆந்தை என்றும் பிற பறவைகளால் தாக்கப்பட்டு கீழே விழுந்திருக்கலாம் என்றும் வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் தளர்வுகளற்ற முழு ஊரடங்கு காரணமாக டாஸ்மா கடைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டது இதனால் தமிழக ஆந்திர எல்லையோர பகுதிகளான நகரி மற்றும் கனகம்மா சத்திரம் ஆகிய பகுதிகளில் மது பாட்டில்களை அதிக அளவில் வாங்கி வந்து திருத்தணி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கூடுதல் விலைக்கு மதுபான விற்பனை படு ஜோராக விற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் தமிழக ஆந்திர எல்லையோர பகுதிகளில் மது கடத்தலை தடுக்க மாவட்ட காவல்துறையினர் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு எம்எல்ஏ அலுவலகத்தில் ஈஸ்வரன் எம்எல்ஏ பொதுமக்கள் குறைகளை தெரிவிக்க புகார் பெட்டியை தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் திருச்செங்கோடு வேன் ஓட்டுநர்கள் ஊரடங்கு காலத்தில் சிரமப்படுவதால் ஈஸ்வரன் அரிசி காய்கறிகள் உள்ளிட்ட தொகுப்பை நூற்றி பேருக்கு வழங்கினார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்துக்குளத்தில் உள்ள வேளாண்மை அலுவலகத்தில் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா நடைபெற்றது இதில் தூத்துக்குடி எம்பி கனிமொழி சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மரக்கன்றுகள் நடும் பணியினை தொடங்கி வைத்தனர் தொடர்ந்து இசை மாமேதை நல்லப்ப சுவாமிகள் நினைவிடத்திற்கு சென்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவக்கோட்டையில் டிஎஸ்பி அலுவலகம் எதிரே போலீசார் நடத்திய வாகன சோதனையில் விதியை மீறிய ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் பிடிப்பட்டனர் அவர்களுக்கு மருத்துவர்களை கொண்டு கோவிட் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது நாளை முதல் பல்வேறு தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மளிகை காய்கறி போன்ற அத்தியாவசிய கடைகள் திறக்க அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இதனையடுத்து திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி நகராட்சி வியாபாரிகளுடன் அதிகாரிகள் நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதைத் தொடர்ந்து பூந்தமல்லி நகராட்சி பகுதிகளில் கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை மீறி கடைகள் செயல்பட்டால் சீல் வைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என நகராட்சி ஆணையர் ரவிச்சந்திரன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் மதுரையில் ஒரே தெருவைச் சேர்ந்த ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் இணைந்து சிக்கன் பிரியாணி தயார் செய்து அப்பகுதியில் வசிக்கும் ஏழை எளிய மக்கள் ஆதரவற்றோர்கள் என முன்னூற்றி பேருக்கு வழங்கினர் தொடர்ந்து பதினோரு நாட்களாக பல வகையான சாதங்களை வழங்கி உதவி வருகின்றனர் தென் தமிழகத்தில் பிரசித்தி பெற்ற கோயில்களில் மண்டைக்காடு பகவதியம்மன் கோயிலும் ஒன்று இந்த கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களை நம்பி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆதரவற்றோர்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் ஊரடங்கு காரணமாக உணவின்றி தவித்து வரும் இவர்களுக்கு மண்டைக்காடு கோயில் தீவட்டி முன்னேற்ற கமிட்டியினர் தங்கள் அலுவலக கட்டடத்தில் அவர்களை தங்க வைத்து தினந்தோறும் மூன்று வேளை உணவளித்து மருத்துவ உதவிகளும் செய்து வருகின்றனர்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் முப்பத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஒரு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் முப்பதாயிரத்து எழுநூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருநூற்று பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்த நிலையில் மூவாயிரத்து ஐநூற்று பதினான்கு பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர் மேலும் இரண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளதாகவும் கொரோனா கட்டுப்பாட்டு விதிகளை மீறியவர்களிடம் இருந்து ஒரு கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்து இருநூறு ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குமரி மாவட்டத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியது மழை காரணமாக எழுபத்தி ஏழு அடி கொள்ளளவு கொண்ட பெருஞ்சானி அணையின் நீர்மட்டம் எழுபத்தி நான்கு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து அடியாக உயர்ந்தது அணையிலிருந்து வினாடிக்கு இரண்டாயிரம் கன அடி உபரிநீர் வெளியேற்றம் செய்யப்படுகிறது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி நகரின் பிரதான சாலைகளில் சோதனைச் சாவடி அமைத்து காவலர்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கண்காணித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் இருசக்கர வாகனங்களில் தேவையின்றி சுற்றி திரும்பவர்கள் மீது வழக்கு பதிந்து வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது கடந்த பதினான்கு நாட்களில் ஆயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு சீர்காழி காவல் நிலைய வளாகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி வி ஏ கே நகர் பள்ளிக்கூட தெரு குடியிருப்பு பகுதியில் வசித்து வருபவர் முரளி இவரின் வீட்டில் சுமார் ஐந்து அடி நீளமுள்ள சாரை பாம்பு ஒன்று புகுந்துள்ளது இதுகுறித்த தகவலை அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புத் துறையினர் குளியல் அறையில் மறைந்திருந்த சாரை பாம்பை அரை மணி நேரம் போராடி பிடித்தனர் பின்னர் சாரை பாம்பை வெட்டியாந்தொழுவம் காப்புக்காடு வனப்பகுதியில் விட்டனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரணியம் வாய்மேடு கரியாப்பட்டினம் தலைஞாகிரு வேட்டைக்காரன் இருப்பு ஆகிய காவல் சரக பகுதியில் முழு ஊரடங்கி ஒட்டி காவல்துறையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் தேவையின்றி ஊர் சுற்றிய முன்னூற்று இருபத்தைந்து இருசக்கர வாகனங்களை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்து வழக்கு பதிந்துள்ளனர் உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை ஒட்டி திருத்துறைப்பூண்டியில் ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடும் திட்டத்தை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாரிமுத்து தொடங்கி வைத்தார் ஓசூர் ஜாமியா மசூதி சாரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் சார்பில் பொதுமக்கள் எழுநூறு பேருக்கு சிக்கன் பிரியாணி தயார் செய்து வழங்கப்பட்டது மேலும் முன்களப் பணியாளர்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற நிலையில் சாலையோரத்தில் இருந்த பொதுமக்களுக்கும் பிரியாணி பொட்டலங்கள் வழங்கப்பட்டது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி வடக்கு காவல் நிலையம் காவலர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களின் சார்பாக அரிசி பருப்பு மளிகைப் பொருட்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது வடக்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளர் சுந்தர மகாலிங்கம் நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினார் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே மங்கை மடம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இயற்கை விவசாயிகள் மணிகண்டன் மற்றும் இவரது நண்பர் தினேஷ்குமார் ஆகியோர் இணைந்து ஊரடங்கால் உணவின்றி தவிக்கும் ஆதரவற்றோருக்கு உணவு மற்றும் குடிநீர் பாட்டில்கள் வழங்கி வருகின்றனர் இயற்கை விவசாயிகள் செய்து வரும் இச்சேவை பொதுமக்களிடையே மிகுந்த பாராட்டை பெற்றுள்ளது ராமநாதபுரத்தில் ரேஷன் கடைகளில் பொருட்கள் வாங்க மக்கள் முண்டியடித்ததால் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது சம்பந்தப்பட்ட உணவு வழங்கல் துறை மற்றும் சுகாதாரத்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் முன்கள பணியாளர்களான காவலர்கள் தீயணைப்புத் துறையினர் உள்ளிட்டோருக்கு சுமை தூக்குவோர் நலச்சங்கத்தினர் மதிய உணவு வழங்கினர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கலசப்பாக்கம் அடுத்த காட்டுப் பகுதியில் அமைந்துள்ள தமிழக அரசின் தொழு நோயாளிகள் மறுவாழ்வு இல்லத்தில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட தொழு நோயாளிகள் தங்கியுள்ளனர் அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற நோக்கில் சமூக சேவகர் மணிமாறன் மதிய உணவு பொட்டலம் மற்றும் முகக்கவசம் அளித்து கொரோனா குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் மருத்துவ கழிவுகள் முறையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் கையாள வேண்டும் என தொடர்ந்து அறிவுறுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் கடலூரில் மருத்துவ கழிவுகளை கம்மியம்பேட்டை சுடுகாடு பகுதியில் கொட்டிய டிராக்டரை பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் கழிவுகளை தீவைத்து எரிக்க சொன்னது யார் என விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது தமிழகத்தில் நாளை முதல் ஊரடங்கில் தளர்வுகள் அமலாக உள்ளதால் மதுரை மாவட்டத்தில் காய்கறி மளிகை இறைச்சி கடைகளில் மக்கள் அதிக அளவில் கூட வாய்ப்புள்ளது எனவே தளர்வுகளை மீறாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய ஐம்பது தனிக்குழு அமைக்கப்பட்டு கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த உள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது 
சேலம் மாவட்டத்தில் பால் உற்பத்தியாளர்களை முன்களப் பணியாளர்களாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் வட்டார பால் கொள்முதல் மைய பணியாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேட்டூர் அருகே புதுசம்பள்ளி நியாயவிலைக் கடையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பொருட்கள் வாங்க குவிந்தனர் சமூக இடைவெளியின்றி கூடியதால் கொரோனா தொற்று பரவுவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது மதுரை தெற்கு மாவட்ட விஜய் மக்கள் இயக்கத்தைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் ஒன்றிணைந்து அன்னவாசல் திட்டம் என்ற பெயரில் சாலையோரங்களில் வசிக்கும் ஆதரவற்றவர்களுக்கு நாள்தோறும் உணவுகள் குடிநீர் ஆகியவற்றை வழங்கி வருகின்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் விழுப்புரம் செஞ்சி திருக்கோவிலூர் திண்டிவனம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இதையடுத்து கண்டாச்சிபுரம் அருகே கடையம் கிராமத்தில் ஒரு தென்னை மரத்தின் மீது இடி விழுந்ததில் திடீரென தென்னை மரம் தீப்பற்றி எரிந்தது மழை பெய்த காரணத்தினால் தீயை அணைக்க முடியாத நிலையில் தென்னை மரம் முற்றிலுமாக எரிந்து சாம்பலானது தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையம் பகுதியில் கொரோனா பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வரும் ஊர்காவல் படையினருக்கு தனியார் தொண்டு நிறுவனத்தினர் அரிசி மளிகைப் பொருட்கள் காய்கறிகள் அடங்கிய ஒன்பது நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினர் சென்னையை அடுத்த அம்பத்தூரில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஆயிரம் முன்களப் பணியாளர்களுக்கு திமுக சார்பில் கொரோனா தடுப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் மளிகைப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன போச்சம்பள்ளி அடுத்த திருவயலூர் கிராமத்தில் போச்சம்பள்ளி சந்தூர் நெடுஞ்சாலையோர புளிய மரம் சாய்ந்து விநாயகர் கோவில் மீது விழுந்தது இதில் கோவிலின் முன்பகுதி இடிந்து சேதமடைந்தது பலத்த காற்றின் காரணமாக புளிய மரம் விழுந்தபோது கோயில் பகுதியில் யாரும் இல்லாததால் உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே நாச்சியாபுரத்தில் வசிக்கும் ஏழை விவசாயிகளுக்கு அதே ஊரைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் மையப்பன் செட்டியார் சுமார் இருநூறு பேருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் அரிசி பருப்பு மளிகை சாமான்கள் போன்றவற்றை நிவாரணமாக வழங்கினாா்